他讲，黄星辰妹妹，我们今天去干什么？买老虎加油。买老虎和加油，是不是、啊？我们去，我们去二手店给妹妹买 iPad， 然后给你买一个什么？老虎跟 Tiger。老虎跟 Tiger 啊！你你的英语太棒了。那是一个东西，哈哈哈。这边呢有一个特别大的二手店，主要呢它是以卖书为主的，还附带一些衣服呀、家电呢，当然呢还有一些奢侈品之类的。这里的东西比较好一点，今天就带大家看一看吧。而且来的人特别多，走吧，小朋友。好。干嘛干嘛干嘛干嘛？干嘛干嘛<笑>二楼呢主要是电器还有书为主。主要是想给妹妹啊买一个 iPad， 这些平板电脑都是看看成色啊，然后不同的型号、不同的年代、不同的内存，价格都不太一样，大概也就一千多块钱吧。然后这里的书特别多，这个店呢主要是卖这个二手书的，日本人啊比较喜欢泡在这个书店里面，当然还有很多这种动漫的周边啊、玩具。你们看看这个种类是不是特别多？估计能在这里挑上一天呢。小朋友特别喜欢这里。哎呀，我总算找到我家孩子了。就这个。这个贵吗？七百五也行。就拍一个。咱们先看，先看看拍一个，好不好？嗯，你喜欢哪个？喜欢喜欢这个。三角龙啊。嗯。又是你喜欢的奥特曼，这么多奥特曼呢？这么多奥特曼，这个奥特曼多少钱一个？不能，不能，什么的？哦，不能，不能碰，是不是？不能碰。哦，不要，不能碰，是不是？这边的日本的小高中生都在玩这个，这叫什么？是咱们国内的类似于那种桌游的那种游戏吗？给你看看这个动漫做的都挺好的哈，喜欢这种手办的人可以来这里买一买，价格都是几十块钱，好便宜的。然后这边还有一些乐器啊，全部都是二手的，价格肯定是比新的要便宜很多。而且他们就是这个保存的这个完整度啊，还是蛮高的。我们家有的时候电器啊、咖啡机啊，都会来这里挑选，有的时候几十块钱就能买到很不错的电器。不过日本的这个电饭锅还是挺贵的，这个二手的电饭锅还要两千多块钱呢。这边就是一些微波炉啊、烤箱啊。你们看这个盒子，你们知道他们是干什么用的吗？因为他们家里那个衣柜啊都没有隔断，都需要自己买这种盒子放里面装衣服。这边呢就是他们的一些取暖的设备。再带你们去一下二楼看看。二楼呢，主要是衣服，还有一些洋酒呀，一些名牌包包等等。给你们看看，这些就是中古包啦，嗯，就是二手包的意思，都是一些奢侈品啊。不过什么价位的都有，因为它的品质都不一样嘛。它呢，就是这些老花的特别多，这些呢都是它的经典款，有的时候碰上折扣啊也很合适的。还有一些限量的鞋呀。这边应该是男士比较喜欢这里，当然也少不了这衣服啦。这边衣服都是按颜色来分类的，我还是蛮喜欢逛这边的瓷器的。这边呢就是属于比较西式的一些瓷器了。这边日本的那种复古的小裙子呀，然后衣服裤子。挺多的，这个需要自己一个人花时间在这里慢慢挑选自己合适的啊。平时呢，我自己一个人要是没有事儿的话，我也会来这里挑一挑。你们看看，日本很多主妇啊，很喜欢来这里逛的，因为东西其实还是很不错的，花很少的钱买到自己心仪的产品，看看这真的是两全其美啊。我自己最喜欢的就是这个日式的小瓷器这边。你们看我家里是不是也摆了很多这种瓷器？我都是在这里淘的。其实价格不是很贵，几十块钱到几百块钱的都有。其实这些瓷器啊，基本上都是没有使用过的，都是全新的。
。日本人呢，就是放在家里时间太长了，闲置了，他就会处理到这种呃二手店里。看看这种小瓷盘子，二十块钱四个啊，真的是太好看了。不知道为什么，可能我比较喜欢做饭吧，我特别喜欢这种日式的小碟子、小碗。给你看看这一套小酒壶、小酒盅，二十块钱这一套。哎呀，我感觉我想把它拿下。这一套就是歌舞伎的，就是不把它用作酒杯吧，把它放在家里当做装饰品，也非常的好看呢。这个是茶壶，上面这个应该是煮中药的吧？他们也煮中药。其实中药在日本也是蛮有名的，日本很多药啊都是用中药来制成的。给你们看看这套，我之前呢是碰到过一次，然后朋友特别喜欢，就拿走了。这次呢我又碰到了，我打算拿下呀。这套也太有感觉了吧！我老公说他要看看这个，就是高尔夫的球杆嘛，其实就是买来给孩子玩，因为我们家那边不是有一块很大的空地嘛。有的时候会有一些老爷爷啊，然后过来打高尔夫。我家孩子就看到了嘛，也说想玩。其实我家有一个，都是在这里买的。这边价格也挺便宜的，其实。这边区域呢，全部都是运动的，有滑雪服啊、高尔夫球杆啊、滑雪板呐、啊、等等。看高尔夫球杆就这么多，你们看看人这么多，他们是有多喜欢逛这个中古店呢？就是，其实也可以把自己不需要的东西拿来这里卖啊。你看这个人就是把自己家不用的，一而作一拿过来卖。但是怎么说呢，总比放在家里没用强得多吧。换钱是一回事儿，就是可以让给一些就是需要它的人，用很便宜的价格把它买下来，对吧？所以对于他们的这个再次利用啊，这种环保的理念，我还是蛮赞同的。有战机是不是？嗯，你们你们跟大家说拜拜吧。爸爸，下期再见，爸爸拜拜。下期再见，爸爸。拜拜，你们去玩你的扭蛋机吧。好，中午休息啦，又来车里吃了，好冷啊！哎呀，今天有一个特别好的消息，我呢就迫不及待的中午休息的时候，想跟大家分享一下。就是我涨工资了，哈哈。就是今天早上我一来公司，然后老板找我说要给我涨工资。我来这个公司呢，才嗯一个月不到。他先开始我来的时候应聘的时候，他说嗯三个月之后看我的表现再给我涨工资。没想到才干了二十多天，他就说要给我涨工资，我非常的开心。我的工作呢，其实嗯。给大家说一声抱歉了，我真的不不可以拍工作的场景，因为在日本去上班的话，就是手机是不可以拿出来的。然后工作期间呢，也是不可以玩手机的。我呢，就是操作人员，呃，作业员，日本叫作业员，就是在工厂一直是站着，嗯，从九点到五点，中间会中间会休息两个十分钟，还有一个就是中午吃饭的时间是算自己的。嗯，这个时间呢就可以休息，呃，自己找地方坐，然后吃饭。其他的时间全部都是站着作业。刚开始来的时候是跟机器，是机器呃出东西，然后我就就是检查，然后摆到箱子里面。呃，刚开始来的时候是做这个，然后社长就觉得，嗯、呃，我干活还挺快的，然后就帮我调到了楼上。楼上就是检查员，日本叫 c a n s a i n 就是检查货物的量和不量。我现在呢就是检查这个汽车。呃，这个门旁边的这个零件，拿肉眼看看它的有没有伤痕呐、啊，有没有脏污啊？脏污的话就是戴手套给它擦掉，我就是戴两层，不然手就是太脏了。他们还要喷漆嘛，喷漆的那个味儿挺大的，但是真的是也没有办法。嗯、呃，还要检查，就是他有的时候有的呃零件啊、胶皮啊，他会出来，然后你就要拿那个刀给它呃切除掉，日本叫嗯巴利基利，就是给它。切掉，还有就是很多不良的地方，你去看有没有鼓包啊，有没有呃折呀、弯呀等等，它是塑料件儿嘛。但是全部都是汽车零件儿，楼上的就是就我一个中国人，呃，其他的都是日本人。我刚开始去的时候呢，嗯
，嗯，我也没觉得会涨工资什么的，然后就是努力的去检查，嗯，基本上有的时候休息的时候，中间休息十分钟的时候，我有的时候就检查的忘记时间了，我就没有休息，其他的日本人可能都觉得我很傻吧，嗯，但是我觉得拿了人家的钱。就是感觉就想一心的把这个工作做好，嗯，没想到这些所做的这些事情啊都被会长看到眼里了，所以呢，他觉得我就有点挺激动的，他觉得嗯这个小女孩挺不错的，所以他就给我涨工资了，真的特别特别的开心，我就想第一时间把这个好的消息跟大家分享。然后我想说的是什么呢？就是无论你在工作当中，你处于一个什么样的。呃，工作种类啊，就是像我，就是工操作人员、工厂工人嘛，就是努力做好自己的工作，凭着自己最大的努力去做这份工作，不要觉得我想占公司的便宜啊，然后我就想，嗯，少做一点啊，反正也是给了那么多钱，我就耗小时就可以了。其实千万不要这么想，你就是努力的做，大家还有社长。嗯，都会看到眼里的，所以呢，就是一份耕耘一份收获。我觉得努力总会有收获的，总会有回报的。然后真的挺开心的，他就涨了一个小时，给我涨了一百日元。那总的来说，一天下来也是不少钱的，一个月下来，一年下来，真的就是挺开心的，挺激动的。没想到这么快就给我涨工资了。无论生活当中或者是工作当中，做一件事情一定要认真的对待，一定要。凭着最大的一个努力去做到，那样的话呢，我觉得付出一定会回报的。今天晚上呢，我要做一点好吃的给孩子们，给爸爸，然后把这个好消息告诉他们。那我晚上再见啦，我先吃饭啦。今天呢，我吃我自己的便当是，就是装的这个炸鸡，嗯，买的半价的炸鸡，然后还有我自己的一个这个油饼啊。那么我现在就开始吃饭啦。晚上呢，我把这个好消息再告诉他们，他们一定会特别的开心的。今天到家有点晚了，这个是买的现成的烤鸡肉，直接放到日本的这个 gas 炉里面再烤一下就可以了。这个煤气炉子很方便，没一会儿这个就烤好了啊，上桌啦，小朋友就开始等着吃了。今天六点多才下班，我就随便准备了点现成的。爸爸呢，冬天比较喜欢吃面。他说：“冬天吃一碗热腾腾的面，特别暖和，从头暖和到脚丫子呀。”这个半价的盒饭大概十二块钱人民币吧。日本人特别喜欢吃这个咖喱啊，这个是咖喱鸡排的盒饭。然后呢，我自己是打算吃这个蔬菜的寿司卷。你跟警车玩，你跟警车一起吃饭啊？你吃这个卡喱行不行？这个卡喱。行啊，好吃的就是烤的。不要我要菜，不要菜可以啊。没有，没有。吃饭吧。就今天那家。给拿好了。谢谢。看看那个饭，他们给他拿。筷子我的有哈，看看的。没有，大家都没有。这已经开始吃了，看看给你。吃饭不玩游戏好吗？大家都没有。来。大家都没有什么。哦，妈妈还有这个玩意。大家好，我们是打工夫妻，在日本。大家好。大家好。大家好，哈哈，好像能看见吗？嗯，大家好。我跟你说这个好消息啊。哎呀，什么好消息？就是我涨工资了。嗯。哇塞，那你不得喝点？我，我不能喝，你喝吧，你喝吧。涨多少呀？涨到原来就现在，反正现在涨了，多给多加一百块钱一小时。原来不是说就是三个月之后才给涨工资吗？但是现在我才干，哎呦喝水,、哦、水，干一个月不到他就给我涨工资。好，好好干，干了干活干了干了好，确实确实他就会有回报。哎呦，我靠！好酷的警车呀！我不是打。妈的，拜拜呀！就是我们。我是小蛋猪，我是个妹。哈哈哈哈哈！就给你分享。拜拜，我是。等一会儿，等一会儿。那这个好消息给你分享，我们赶紧吃饭吧，跟大家再见吧。下期再见，下期再见，下期再见，拜拜。下期再见。你再说，慢慢下期再见，拜拜。